সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেটও আছে আমি হাসিফ হাসান আপনাদের সাথে আছি আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন পুঁজিবাজার বিশ্লেষক এফসিএ আবু সাঈদ আহমেদ সাঈদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন পুঁজিবাজার নিয়ে যিনি এখন বিভিন্ন মিডিয়ায় সব সময় দেখা যায় নাসিরউদ্দিন সিইও স্টার্লিং স্টক এন্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেড নাসিফ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সাইদ ভাই বাজারের আচরণ অনেক ভালো আপনারা অনেক দিন ধরে বলছিলেন যে ঈদের পরে একটি বাজারে পরিবর্তন আসতে পারে এবং সেটার যথেষ্ট কারণও ছিল অনেকগুলো আপনারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই মুহূর্তে বাজারে আসলে নতুন টাকা না আসার কোনো কারণ নেই তো সেটি হচ্ছে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে বাজারে ইন্ডেক্স বাড়ছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়ছে অনেকেই ভালো মুনাফা পাচ্ছেন এই এক আপনি যদি লাস্ট পনেরো দিনে বলেন অনেকের টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি পার্সেন্টও গেইন হয়েছে কিন্তু আপনি যদি অ্যাভারেজ ধরেন বেশিরভাগ বিনিয়োগের মুনাফা পাচ্ছে না হয়তো তার হাতে যে শেয়ারটি আছে সেটি অনেক দিন ধরে ধরে আছেন সেই শেয়ারটির দাম বাড়ছে না ওই সেক্টরের অন্য শেয়ারগুলোর দাম বাড়ছে হয়তো তিনি বিরক্ত হয়ে বিক্রি করে দিচ্ছেন তারপরে দেখা যাচ্ছে যেটি কিনছেন সেটি কমছে মানে একটি মানে গত সাত বছরের যে বাজারের আচরণ ছিল তাতে বিনিয়োগকারীদের যে মেন্টালিটির যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তন আর বাজারের বর্তমান আচরণের সাথে মিশছে না যে কারণে অনেকেই কিন্তু মুনাফা পাচ্ছেন না আবার অনেকে কিছু বিনিয়োগকারী বেশ ভালো মুনাফা পাচ্ছেন এই অবস্থায় বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী কি করতে পারেন আপনি তো এই পুঁজিবাজার নিয়ে বিশ্লেষণ করেন আপনি চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট তো আপনার মতামত কি এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সুস্পষ্ট পরামর্শ কি ধন্যবাদ আপনাকে গোড়াতে একটা কথা বলতে হবে যে এটা পুঁজিবাজার তাহলে পুঁজিবাজারের সাথে কিন্তু আপনার আদার কমোডিটি ট্রেডিং এবং আদার যা আছে এটার সাথে একটা সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স থাকবেই বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী একটা ব্যাপার কি যে আপনার সাথে আপনি যেটা বললেন ওটা হয়তো বা অনেকাংশে সত্যি কিন্তু আদৌ কি বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী কি ই পাচ্ছে না মুনাফা পাচ্ছে না কারণ আপনি দেখেন যে আগের তুলনায় কিন্তু মার্কেট অনেক স্মার্ট আচরণ করতেছে বিগত দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত যদি দেখেন তাহলে কিন্তু আমরা ঠিক মার্কেটে কোনো ধরনের ছন্দ পেতাম না আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে দু হাজার সাল থেকে কিংবা দু হাজার হ্যাঁ সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত আপনি অ্যাভারেজ ট্রেডিং দেখেন অ্যাভারেজ যে ভলিউম পেত সেটা অলমোস্ট প্রায় আপনার চার থেকে পাঁচ গুণ হয়ে গেছে অলরেডি চার গুণ হয়ে গেছে আমরা বোধ আশা করতেছি মার্কেট যে ফ্লো আসছে মার্কেটে আমরা যতটুকু ফ্লো দেখতে পাচ্ছি তাতে প্রায় আপনার যা হচ্ছে প্রায় পাঁচ গুণ হয়ে যাবে আর অন দা আদার হ্যান্ড পুরো মার্কেটটা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু রিস্কি মার্কেট এখানে কিন্তু আপনার ব্যাংকে যদি আপনি টাকা রেখে যদি ইন্টারেস্ট নেন ওটা আগে আমরা বলি যে হচ্ছে রিস্ক ফ্রি রিটার্ন এখানে আপনি রিস্ক নিচ্ছেন না আপনার রিটার্ন ফিক্সড এখন যখনই আপনি একজন বিনিয়োগকারী হবেন আপনি যখন একজন বিনিয়োগকারী হিসাবে আসবেন এখানে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আদার দ্যান অন্য বিজনেসের সাথে এখানে সিগনিফিকেন্টলি আপনাকে কিন্তু একটু আলাদা হতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিসটা কীভাবে করবেন অ্যানালাইসিসের জন্য আপনি ওয়ে অনেকগুলো ভালো নিউজ আসতেছে অনেক ভালো নিউজ আসতেছে আদৌ আপনার জন্য ভালো নিউজ কি না সূচক বেড়ে গেল একদিনে প্রায় একশো পয়েন্ট বেড়ে গেল আপনার হাতে পাঁচটা স্ক্রিপ্ট আসছে এই যে আপনার হাতে পাঁচটা স্ক্রিপ্ট আসছে আপনারটা বাড়ে নাই তাহলে এই যে সূচক যে একশো বাড়লো এটা বরং এটা অবশ্যই একটা ভালো নিউজ ট্রানজ্যাকশন বাড়লো ভলিউম বেড়ে গেল আপনার শেয়ার বাড়েনি তাহলে এই যে এতগুলি ভালো নিউজ আসতেছে মার্কেট ভালো হচ্ছে সকল কিছু হচ্ছে আপনার শেয়ারটা বাড়তেছে না সুতরাং সবার জন্য যেটা ভালো নিউজ আপনার জন্য কিন্তু ওটা আর ভালো নিউজ রইল না আপনাকে কি করতে হবে আমি অনেক যাদ্রেল বিনিয়োগকারীর সাথে কথা বলে দেখছি একটা শেয়ারে বিনিয়োগ করে বসে আছে এখন এখানে প্রথমবারে যে জিনিসটাকে আপনার একদম ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে সে জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে যে খুব আর্লি আমি টাকা তৈরি করব তো যখনই আপনি এই জিনিসটাকে যখন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিবেন প্রফিট আপনার কাছাকাছি চলে আসবে এখন আর্লি কীভাবে আপনার টাকা টাকা ইনকাম করবেন আর্লি টাকা ইনকাম করতে গেলেই আপনার কাছে মনে হবে গিয়ে কি যে এই শেয়ারটাই বোধ হয় আমাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট গেইন দেবে অন্য কোনো শেয়ার দিতে পারবে না ধারণাটা ভুল আপনাকে কখনোই আপনি একদম এনশিওর করতে পারবেন না কারণ পুরো মার্কেটটা হচ্ছে গিয়ে ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট তো যেখানে পুরো মার্কেট ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট আমি যে স্ক্রিপ্টে চয়েস করতেছি সেই স্ক্রিপ্টের খুব ভালো একটা অবস্থান আছে আমি জানি যে এটার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি দেখে আমি টের পাচ্ছি 
যে এটা প্রিভিয়াস হিস্ট্রি ভালো আশেপাশের এনভায়রনমেন্ট দেখে আমি টের পাচ্ছি এটা নিয়ার ফিউচারের হিস্ট্রিও ভালো বাট আমি পুরোটাকে বিনিয়োগ করার পরে দেখা গেল কি যে এটার ডিমান্ডটা পড়ে গেছে পড়তেই পারে আপনি তার জোর করে তো কাউকে শেয়ার কিনতে পারবে তাহলে প্রথম তার স্টেপিংটা কোথায় ভুল ছিল যে পুরো হান্ড্রেড পারসেন্ট সে ওখানেই করেছে ইনভেস্টমেন্ট করেছে পুরানো কথা এর আগে যখন আসছি তখনও বলেছি অর্থাৎ আমি আমার পোর্টফোলিওর নীতি ফলো করব এবং আমি কখনোই একটা জিনিস দেখব না যে আমার পাশের ভাই হান্ড্রেড পারসেন্ট গেইন করছে আমাকেও হান্ড্রেড পারসেন্ট গেইন করতে হবে পাশের ভাই যে হান্ড্রেড পারসেন্ট গেইন করছে পাশের ভাইয়ের হয়তো বা হান্ড্রেড পারসেন্ট লসও আসে মানে এটা গেইনটা সব সময় দেখছি এ ব্যাপারে নাসির ভাই কি বলেন নাসির ভাই একটি জিনিস বাজারে দেখছি যে অনেকেই বলছেন মানে বড় বড় ব্রোকারেজ হাউসগুলো থেকে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে বড় বিনিয়োগকারী কিংবা যারা বড় ট্রেডার তারা বলছেন যে এত চিন্তার দরকার নাই যেটি বাড়ে সেটিই কিনেন এবং তাতেই মুনাফা হবে ঈদের পরে তাই দেখা যাচ্ছে তার ফান্ডামেন্টাল কি সেটি বিশ্লেষণ করার দরকার নেই এবং আরেকটি হাস্যকর অবস্থান তৈরি হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ইপিএস ভালো সেটা বাড়ছে না কিন্তু যেটি খারাপ সেটি একটু পজিটিভ আসবে নেগেটিভ সেটি পজিটিভ আসবে এটার জন্য হলটেড হয়ে যায় এই এই ট্রেনটা তৈরি হয়েছে এটি কেন হচ্ছে আপনার কাছ থেকে জানবো একটা ফোন নিয়ে আপনার উত্তরটা যাবে দর্শক কে আছেন আপনার নাম বলে প্রশ্ন করবেন আমি রাফাত চিটং দিয়ে বলছিলাম জি ভাই বলুন না আমি আসলে শেয়ার বাজার সম্পর্কে যে প্রশ্নটা ছিল আমাদের দেশে তো আমি আসলে ওই আদর সাইড সার্কে জিরো করতে যাচ্ছিলাম আপনাদের মাধ্যমে যে ফরেক্স মার্কেটটা আছে এখন বর্তমানে যেটা আপনার ওই অনলাইনে করা হয় আর কি হ্যাঁ এটা কি কারেন্সি ট্র্যাক করে অনেকে অয়েল এই বিষয়টা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আসলে এটা নিয়ে আমাদের দেশের খুব কমিউনিটি খুব কম হ্যাঁ ধন্যবাদ দর্শক এখানে আমার মনে হয় যে আপনি যে বিষয়গুলো আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে জানবে সেটি বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপিটাল মার্কেট আপনি ফরেক্স মার্কেটে সম্ভবত আপনি যারা এ ব্যাপারে এক্সপার্ট যারা যারা ভালো করছে আপনি তাদের সাথে পার্সোনালি আলাপ করেন আমি চালে দুটো লাইন যুক্ত করে দিতে পারি এখানে খুব একটা বেশি আমি বলতে পারবো না বাট একটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কিন্তু কমোডিটি মার্কেটের জন্য কোনো এক্সচেঞ্জ তৈরি হয় নাই কমোডিটি মার্কেটের এক্সচেঞ্জের জন্য আমি যতটুকু জানি যে আমাদের দু চারজন জ্ঞানী মানুষ নাম বললাম না এবং জেনুইনলি তারা জ্ঞানী তারা কাজ করতেছে হয়তো বা অচিরি আমরা দেখতে পাবো যে বাংলাদেশে একটা কমোডিটি মার্কেট আসছে তো আর আরেকটা ব্যাপার যেটা যে ফরেক্স ট্রেডটা হচ্ছে গিয়ে যে যদি শেয়ার মার্কেটকে আমরা যদি ঝুঁকিপূর্ণ বলি ফরেক্স মার্কেট হচ্ছে তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ ঝুঁকিপূর্ণ ইন এ সেন্স আমি যখন কোনো একটা কোনো একটা দেশের স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ে স্টকে যখন বিনিয়োগ করব মানে শেয়ার মার্কেটে যখন বিনিয়োগ করব ওই দেশের ইকোনমির সম্পর্কে জানতে হবে এবং ওই দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগুলি জানতে হবে ফরেক্সের যে অবস্থানটা হ্যাঁ এই আমি শেষ করে দিচ্ছি ফরেক্সের যে অবস্থানটা আপনাকে টোটাল ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমির উপরে ধারণা রাখতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শেয়ার মার্কেটে যদি আপনাকে যদি দশ মিনিট সময় দিতে হয় ফরেক্স আপনাকে কমপক্ষে তিরিশ মিনিট সময় দিতে হবে ধন্যবাদ আসিফ ভাই ধন্যবাদ দর্শকদের আমি যেটা বলতে চাই আমি এর আগেও বলেছিলাম আপনাকে এবারে বাজেট নিয়ে শুরুটা করেছিলাম এবারে বাজেটে একটা বৃহৎ বাজেট মানে স্বাধীনতা পরবর্তী সবচেয়ে বড় বাজেটটা চার লক্ষ হাজার কোটি টাকার উপরে বাজেট স্বাভাবিকবার বাজেটের বৃহৎ আকার এবং পাশাপাশি মানে বাজেটে ডেভেলপমেন্ট খাতে এবং এডিবি খাতে যে বিশাল বরাদ্দ এ সমস্ত বরাদ্দের কথা সব কিছু চিন্তা করলে আমাদের যে আর্নিংয়ের সোর্সগুলো ভেট থেকে বা আমাদের কর থেকে সরাসরি এবং ইনডাইরেক্ট কিছু আর্নিংগুলো সবগুলো আমি অনেকগুলো বাড়তে আসছে এটার অল টুগেদার্স এবং আগামী এতে হয়তো নির্বাচনকে টার্গেট করে ওই বাজেটের একটা বিশেষ মানে এ আছে আকর্ষণ আছে তো স্বাভাবিকভাবে সব কিছু মিলে মনে হচ্ছিলো যে দেশে মানি প্রবাহটা টাকার প্রবাহটা বাড়ে যাবে তো টাকার প্রবাহটা বেড়ে গেলে টাকার একটা অংশ স্বাভাবিকভাবে পুঁজিবাজার আসতে পারে তো সেটাই হয়েছে মনে হয় হয়তো পুঁজিবাজারে এই মানি প্রবাহটা আরও অনেক বেশি বেড়ে যাবে আচ্ছা একটু ইন্টারপ করি অনেকে বলছেন যে মানে নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশেষ করে ক্যাপিটাল মার্কেটের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা বলছেন যে নির্বাচনকে সামনে রেখে নিশ্চয়ই বাজার ভার বাড়বে নিশ্চয়ই সরকার একটা পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ নেবে কিন্তু আমরা যেটা দেখছি যে সরকারের যা করার তা তো করছে এখানে বাড়তি কিছু করার না মানুষ এমনি পুঁজিবাজারের প্রতি মানে গত কয়েক বছর পুঁজিবাজার তারা আস্তে আস্তে অবলোকন করছে 
তার উপলব্ধি করছে পুঁজিবাদের অনেকগুলা আপনার রিফর্ম হয়েছে পুঁজিবাদারে এখন কিছুটা বিনিয়োগকারীর আস্থার দিকে ফিরে আসতেছে বিনিয়োগকারী পুঁজিবাদার যে খুব বেশি আছে এখনো যে স্টেবল হয়েছে আমি তাও বলবো না তবে আস্তে আস্তে বেটার পজিশনে যাচ্ছে পুঁজি আগে একটা যে চন্দ্রপতন হতো আপনার মানে পড়তেছে শুধু পড়তেছে এই অবস্থা যাতে বাড়তেছে বাড়তেছে এখন একটু বাড়লে কারেকশান হচ্ছে কারেকশানের পর একটা স্বাভাবিক সময়ের পর আবার পুঁজিবাদারটা মানে ব্যাক আপ করতেছে এখন একটা ভালো মানে স্থিতিশীলতার দিকে বাজারটা ধাবিত হচ্ছে এটা মনে হয় আর এই একটা জিনিস আমি বলি বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে এখন একটা অবস্থা রয়ে গেছে একটা সাবিকাটি রয়ে গেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে যেহেতু বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টারগুলো সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানে আন্ডারে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তো কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি চায় দেখে যে হয়তো পুঁজি বাজারে বাজারটা বেশি ওভার হিটেড হয়ে যাচ্ছে বা তখন হয়তো পুঁজিবাজারকে তারা কন্ট্রোল করার মতো বা একটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার মতো অবস্থায় আছে এখন পুঁজিবাজার আগের মতো অবস্থা নেই যে যে হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে উঠবে বা একেবারে চরম ডাউন ট্রেন্ডে জয়ে যাবে এখন পুঁজিবাজার যথেষ্ট স্থিতিশীল এবং এই বিনিয়োগকারীরা কিছুটা আস্থায় আসার কারণে পুঁজিবাজারে কিছুটা মানে ধরেন মানি প্রবাহটা বাড়ছে এবং পলস্থিতিতে ধরেন পুঁজিবাজার তার গত ছয় মাস এক বছর আগেও যে বলিয়ামে ট্রেড হতো এখন দেখেন বলিয়ামটা অনেক বেড়েছে এবং আস্তে আস্তে আমার কাছে মনে হয় যেটা দু তিন হাজার কোটি টাকার দিকে চলে যাবে তারপরে আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন আবুল সেদ সাহেব আমি আবুল সেদ সাহেবের সে মানে এই পরামর্শটা আমি আমার পাশাপাশি আমি বিনিয়োগকারীদেরকেও এটা আবার একটু মানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই উনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলল এখানে আমি আগেও একটা কথা বলছি এই পুঁজি বাজার একটা স্পর্শকাতর একটা বাজার এখানে দৈর্যশীলদের থেকে অদৈর্যশীলরা অদৈর্যশীলদের থেকে দৈর্যশীলরা টাকা নিয়ে যাবে কীভাবে উনি বললেন যে বাজার একশো সূচক বেড়েছে সব কিছু বেড়েছে কিন্তু আমার তিনটে শেয়ার আছে আমার পোর্টফোলিওতে আমার পোর্টফোলিও শেয়ারগুলো বাড়ল না কিন্তু আমি যদি এই শেয়ারগুলোর অতীত ইতিহাস দেখি শেয়ারগুলোর আপনার স্পন্স মানে তারা ম্যানেজমেন্টে কারা আছে তাদের ডিভিডেন্ড রেকর্ডটা দেখি হিস্টোরিক্যাল সমস্ত ইনফরমেশনগুলো যদি দেখি আমি একটা ভালো শেয়ারে থাকি আলটিমেটলি মার্কেট ভালো থাকলে আমার শেয়ারগুলোতে টার্ন হবে তো ওনার এই মানে উপদেশটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমিও এই এর রেস ধরে বলি বিনিয়োগকারীদেরকে আপনারা একটু ভালো শেয়ারের পাশাপাশি মানে একটু ধৈর্য ধরে থাকেন দেখবেন আপনার শেয়ারটাতে আপনি একটা ভালো মানে বিনিয়োগ রিটার্ন আপনি পেয়ে যাচ্ছেন সেটা হয়তো লভ্যাংক আকার হতে পারে অথবা আপনার ক্যাপিটাল গেইন হতে পারে দুইটা আকার হতে পারে এটা আমার বিনিয়োগকারীদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে বড় যে ক্যাব লার্জ ক্যাপের শেয়ারগুলো মুভমেন্ট ভালো দেখা যাচ্ছে এবং আপনি যদি জিপির মতো শেয়ার দেখেন সেটি আপনার বড় বড় ক্যাব আপনার কেয়া কসমেটিক্স জেনারেশন নেক্সট মানে এইসব বড় যেগুলোর শেয়ার এই শেয়ারগুলোর মুভমেন্ট ভালো দেখা যাচ্ছে এবং হিউজ ভলিউম হচ্ছে অনেকেরই ধারণা এটার কোনো নির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই সেটি হচ্ছে যে এটি মানে ক্রসিং করছে যারা এগুলোর এই শেয়ারের সাথে সম্পৃক্ত তারা একটা ভলিউম বাড়ানোর জন্য এই ক্রসিংটা করছে আপনার বিশ্লেষণ কি বলে যে বাজারে যে টার্ন ওভার তাতে কোনো একটি কোম্পানির শেয়ার আপনার সত্তর কোটি আশি কোটি টাকার টার্ন ওভার হয়ে যাচ্ছে আপনি টপ টেনের যে শেয়ারগুলো সেটি দেখবেন যে অলমোস্ট ফর্টি পারসেন্ট হয়ে যাচ্ছে মানে এটি কি আসলে কৃত্রিম মতো এখানে আছে নাকি এটি স্বাভাবিক কৃত্রিমতা আছে কি নেই সেটা তো আসলে ডিপেন্ড করবে চেকিং এর উপরে আপনি যে পয়েন্টটা উত্থাপন করলেন সেটার ব্যাপারে আনসার দেওয়াটা কঠিন এটা ঘটতেছে কিনা বাট একটা ব্যাপার দেখেন আপনি যে লার্জ ক্যাপের মুভমেন্টটা যদি আমরা অ্যানালিটিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি লার্জ ক্যাপের মুভমেন্টটা কিন্তু শুরু হয়েছে যখন ট্রেড ভলিউম বাড়া শুরু করছে আমাদের ট্রেড ভলিউম কিন্তু আপনি দেখেন যে খুব একটা বেশি সময় নেয় নেই চারশো থেকে বারোশো কোটিতে আসতে এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের নাসির সাহেব বললেন যে সে এক্সপেক্ট করতেছে দুই থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকায় চলে যাবে তো দুই থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকায় যাবে এটি কিন্তু বর্তমান ট্রেন্ড কিন্তু বলে দিচ্ছে যে হ্যাঁ যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ই বাড়বে ট্রেড ভলিউমটা বেড়ে যাবে আর একটা বড় ব্যাপার দেখেন যে নাইনটি সিক্স টু থাউজেন্ড টেন আজকে দু হাজার সতেরো তিনটের ভিতরে কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স হচ্ছে গিয়ে তথ্য প্রযুক্তি নাইনটি সিক্সে আমরা কাগজের শেয়ার নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি একটা পর্যায়ে দেখছি যে মানুষজনের ভিড় কমে গেছে মানে ডিমান্ড কমে গেছে ইসে কিন্তু টু থাউজেন্ড টেনে যেটা হয়েছে তখন কিন্তু আমরা সিডি ওয়েল পেয়ে গেছি তখন আমরা দেখছি বাম দিক খালি হয়ে আসে কিংবা এই ধাঁচের ব্যাপারগুলো আজকের দিনে আপনি দেখেন যে তথ্য প্রযুক্তি যে জায়গাটায় আসছে এখন ট্রেড চলতেছে ঢাকা এক্সট্রা এক্সচেঞ্জে ট্রেড চলতেছে আমরা এখানে বসে আছি 
এবং শুধু এনটিভি না আরো বেশ কিছু চ্যানেলই ডাইরেক্ট ট্রেড এবং কমার্স নিয়ে দেখাচ্ছে সুতরাং এখানে যদি ক্রসিং ও যদি করে কিংবা ইও যদি করে আমি যদি একটু সাবলীল থাকি ঠিক আছে সেখানে আমি কোনো প্রবলেম আর কি ক্রসিংটাকে প্রবলেম বলতেছি না আমি বলতেছি যে আমি একজন ইনভেস্টর হিসাবে বলবো যে আমি আমার তরফ থেকে কোনো প্রবলেম দেখতেছি না আমি একজন বিনিয়োগকারী হিসাবে বলবো মার্জিনাল বিনিয়োগকারী হিসাবে বলবো আমি আমার তরফ থেকে কোনো প্রবলেম দেখতেছি না মার্কেট যখন বাড়বে তখন বিগ ক্যাপগুলো নড়াচড়া দিবে এটা স্বাভাবিক আর মার্কেট বাড়লো বিগ ক্যাপ নড়াচড়া দিল না এটার জাল কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর কারণ যদি তখন যদি স্বল্প মাত্রা এই আর কি লো ক্যাপগুলো যদি বাড়া শুরু করে আপনি হল তো লাগাম ধরে রাখতে পারবেন না কিন্তু বিগ ক্যাপগুলো বাড়ছে সেটা সমস্যা সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনার বিগ ক্যাপের যে যদি দুঃখের দশটি কোম্পানি থাকে এখানে আপনি দেখবেন যে পাঁচটি টার্ন ওভার বাড়ছে সেগুলোর টার্ন ওভারটা অনেক বেশি মাত্রাতিরিক্ত আপনার হয়তো মানে টেন পারসেন্ট শেয়ার ট্রেড হয়ে যায় আর আমাদের কিন্তু আর একটা টেন্ডেন্সি কিন্তু রয়ে গেছে আগেও বলেছি আবার বলতেছি যে আমাদের ইনস্টিটিউটরা কিন্তু ট্রেডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং আমার পাশে একজন ইনস্টিটিউট বসে আছে আমি জানি না তার ডিলার অ্যাকাউন্টের কী অবস্থা বাট ইনস্টিটিউট যখন ট্রেডারের ভূমিকা অবতীর্ণ হবে এটার রেজাল্ট কিন্তু এত বেশি ভালো কারণটা হচ্ছে গিয়ে কি যে যদি ইনস্টিটিউট যদি ইনভেস্টমেন্টে যায় তখনই কিন্তু একটা ব্যাপার চলে আসবে কি যে আমি আমার অ্যানালাইসিস করে কারণ ইনস্টিটিউটের কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল টিম থাকে সেখানে কিন্তু আমার ফার্স্ট চয়েস সেকেন্ড চয়েস থার্ড চয়েস ফিফথ চয়েস এভাবে কিন্তু একটা চয়েসের বিষয় আসবে আর একটা বড়ো ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বলতে কিন্তু আমরা ওই যে ন্যারো অর্থে যতটুকু বুঝি শেয়ার কিনলাম শেয়ার বিক্রি করলাম ঠিক আছে মার্জিনাল বিনিয়োগ করে আমরা ম্যাক্সিমামই চিন্তা করে যে হচ্ছে যে কেনা এবং বেচাটাকে ম্যানেজ করলেই হয়ে গেল বাট আমাকে একটা স্ক্রিপ্ট কেনার আগে আমি যদি আমার সিদ্ধান্ত নিতে যদি সিগনিফিকেন্ট সময় না নেই এবং আর একটা বড়ো ব্যাপার আছে আমি একটা স্ক্রিপ্ট কিনলাম আপনি বলেন যে এটা আমাকে ফর্টি পারসেন্ট গেইন দিবে বাট আমার জন্য গেইন কতটুকু দরকার আমার জন্য গেইন কতটুকু দরকার সিম্পল ইস্যু ভাই মার্কেট থেকে আমি যদি ফর্টি পারসেন্ট যদি গেইন পাই বা থার্টি পারসেন্ট যদি গেইন পাই আপনি দেখেন যে রিস্পি রিটার্নের আপনি প্রায় ফাইভ টাইমস নিচ্ছেন এখন আপনি যদি হান্ড্রেড টোয়েন্টি পারসেন্টের যদি আশা করেন থ্রি হান্ড্রেড পারসেন্টের যদি আশা করেন তখন তো আপনাকে যে হচ্ছে আলটিমেটলি তো লসের ভাগিদারটাও তো ওইভাবেই নিতে হবে ভাই যে জিনিসটা হচ্ছে একটু আগেও যেটি বলছিলাম যে ইপিএস ভালো আছে পি ভালো আছে তার দিকে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কম যেটি ভালো আসবে আগের চেয়ে হয়তো এখন নেগেটিভ আসে একটু ভালো আসবে তার দিকে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেশি এবং তাই হচ্ছে বাজারের আচরণও সেরকম বলছে যেমন নেগেটিভ আছে ইপিএস পি নেগেটিভ সেই কোম্পানিটির শেয়ারই দেখা যাচ্ছে হলটেট হয়ে যাচ্ছে কেন এবং বিনিয়োগকারী এক্ষেত্রে কী করবে ব্যাপারটা আসলে তাই নয় ব্যাপারটা হলো আমাদের আমি লাস্ট কিছুদিন মানে মার্কেট পর্যবেক্ষণ করে যেটা দেখতে পারছি কিছু মানে স্বল্প পুঁজির মানে লো ফেড অফ ক্যাপিটালের শেয়ারের প্রতি লোকজন ঝুঁকে পড়ছে কারণ হলো হাই বড় বড় ফেড অফ ক্যাপিটালের শেয়ারগুলোকে যতটুকু মুভমেন্ট করানো যায় লো ফেড অফ ক্যাপিটালের শেয়ারগুলোতে যখন লোকজন একটা লং টার্মের জন্য ইনভেস্ট করে লাইক এই ধরেন একটা জেট ক্যাটাগরির শেয়ার যদি কিনে সে ইচ্ছা করলে বারো দিনের মধ্যে সে মানে এটাকে মুভমেন্ট করাইতে পারবে না অলমোস্ট নাইন ওয়ার্কিং ডেজ তো এই বারো চোদ্দো দিন লেগে যায় তো স্বাভাবিক কারণে এখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট যখন মানে সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের গ্যাপ হয়ে যায় সেখানে প্রাইসটা ক্যাপিটাল গেনটা হয়ে যায় তো এটা মানে সুযোগ আছে যেখানে ক্যাপিটালের কম দরকার হয় পুঁজির কম দরকার হয় শেয়ারের সংখ্যা কম তো এইখানে এক্ষেত্রে দেখা গেল যে লাস্ট কয়েক মাস আপনি পর্যবেক্ষণ করলে দেখুন অনেক কোম্পানির শেয়ার এভাবে অনেক ফুলে ফেঁপে উঠেছে এগুলো নিয়ে আমি মনে করি যে মানে আমাদের বিভিন্ন সংস্থাগুলোর কাজ করা উচিত বিনিয়োগকারীরা ইউ ক্যান নট প্রোটেক্ট দেন তো বিনিয়োগকারী যদি বলে যেন আমি সবচেয়ে পঁচাশি হাজার টাকা আমি বিনিয়োগ করবো এবং আমি যদি পঁচাশি হাজার টাকা বিনিয়োগ করি আমি রিটার্ন পাই এখন এটা হলো যে লাইকের দরের একটা বালিশ খেলার মতো খেলতে 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 সে এখন লাস্ট কার হাতে গিয়ে শেয়ারটা পড়বে এটা একটা ইস্যু তো এই জন্য আমি মনে করি যেন কি যে এটা কতটুকু বাড়া উচিত এটা অ্যানালাইসিস করি এখন কার হাতে গিয়ে এটা ধরা পড়বে সেটা চিন্তা করা উচিত এখন 
এটা বিনিয়োগকারীরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি এভাবে যদি থিঙ্ক না করে যদি লাস্ট হ্যান্ডকে ধরা খায় এটা যদি তাদের মধ্যে মাথার মধ্যে না আসে হয়তো প্রফিট করবে খুব ভালো প্রফিট যেটা সাইদ বেগ তো আগে বলেছিলেন যে ওই যে আপনার একশো পার্সেন্ট প্রফিট করেছে দেখা গেল যে আমার দুশো পার্সেন্ট লসও খেয়েছে এই মার্কেটে এরকমও আছে পুরো অস্তিত্ব হারাই ফেলছে তাই আমি দেখেছি যারা ধরেন মূল ভিত্তি শেয়ার আছে দেখে শুনে বুঝে বিনিয়োগ করছে সতর্কতার সাথে বিনিয়োগ করছে তারা অ্যাটলিস্ট অনেক প্রফিট করতে পারে নাই কিন্তু বাজারে টিকে আছে এবং ভালোভাবে টিকে আছে এবং তাদের এখনও অস্তিত্ব আছে বলা যায় অনেক অস্তিত্ব হারা হয়ে গেছে এই সমস্ত বেশি লোভ করতে গিয়ে তো আপনি যেটা বললেন সেখানে যেহেতু স্বল্প পুঁজির শেয়ারগুলো নিয়ে কিছু করার নাই এগুলো বাড়তে পারে যদি একটি একটি ভালো কোম্পানি স্বল্প পুঁজির সব শেয়ারই তো খারাপ না আছে ভালো কোম্পানি আছে মাল্টিন্যাশনাল তো স্বল্প স্বল্প মূলধনি কোম্পানি আপনি এই যে আপনি বিডি অটোকার আপনি যদি আজিস পাইপ ধরেন আপনি যদি কে এন কিউ দেন কে এন কিউ আমার স্পষ্ট মনে আছে যে এটার বারো টাকায় কোনো বায়ার নাই এই কয়টার জন্য তো পুরো বাজারের আচরণটা এই কোম্পানি হ্যাঁ এই কোম্পানি সেল হয়ে যাচ্ছে নতুন কোম্পানি নতুন মালিকানা ওরা নিচ্ছে এই নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে আসে এখন ভাই আপনি চিন্তা করতে হবে নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে আসে নতুন মালিকানা চেঞ্জ হলে কি এরা আলাদিনের সেরাক নিয়ে আসতে আসে সেরাক গোসলে এটার প্রফিট বেরিয়ে যাবে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের একটা শব্দ আছে কর্পোরেট গভর্নেন্স আর একটা শব্দ আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যে হচ্ছে ইনসাইডার ট্রেডিং এখন কর্পোরেট গভর্নেন্সের বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা এখনও ডেভেলপিং আমাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেক নিউজ কিভাবে বের হয় কেমনে বের হয় সেটা না বোঝা গেল দেখা যায় যে সুন্দর করে মার্কেটে অনেকগুলি রিউমার দৌড়দৌড়ি করে मालिकाना चेन्ज हो मालिकाना जो चेन्ज है मूल बेपारेथिक्स আপনাকে কিন্তু এবং বোথ সাইড কিংবা একদম টোটাল স্টেক হোল্ডারের এথিক্স টু সাম এক্সটেন্টে আমার কাছে মাঝে মধ্যে যে জিনিসটা মনে হয় আমরা পুঁজিবাজারকে আরও কাজে লাগাতে পারি আমাদের কিন্তু এন্টারপ্রেনিওর তৈরির কারখানা হিসাবে আমরা কিন্তু পুঁজিবাজারকে এখন পর্যন্ত তৈরি করতে পারিনি আর একটা বড় ব্যাপার যেটা দেখেন একটা শেয়ার আইপিওতে আসতেছে আমরা কিন্তু যতদিন এন ক্যাটাগরিতে থাকবে তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি যতদিন সে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ছিল অথবা সে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ছিল কিন্তু লিস্টেড হয় নেই ততদিনের ইতিহাস কিন্তু আমাদের ঘাটাটা একটু টাফ কারণ অনেক কিছু হয়তো বা হ্যাঁ ফাইভ ইয়ার্স ফাইন্যান্সিয়াল আমরা পাচ্ছি প্রসপেক্টাস থেকে এখন একটা কোম্পানি আসলো আসা মাত্রই সে কী করলো যেদিন ডেবু হলো সে কিন্তু ফাইভ থেকে সিক্স টাইমস তার দাম হয়ে যাচ্ছে এখন যখনই হয়ে যাচ্ছে এখানে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে আপনার কিন্তু আমরা শেয়ারটাকে কিন্তু জাজ করতে পারিনি জাজের সময় পাইনি আর একটা বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে কি যে আমাদের এন্টারপ্রেনিয়রদেরকেও একটা জায়গায় আসতে হবে যে আমি পুঁজিবাজার থেকে টাকা নিব পুঁজিবাজারকে দেওয়ার জন্য পুঁজিবাজার থেকে নেওয়ার জন্য না যখনই এই থিঙ্কিংটা আসবে তখন কি হবে এখন আমরা কি করতেছি একটা নতুন কোম্পানিকে দিতে গেলে আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করি এটা ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিংয়ের জন্য কারণ যদিও গ্রিনফিল্ড এখনও টু সাম এক্সটেন্টে চালু আসছে ঠিক আছে তো গ্রিনফিল্ডে কিন্তু আপনি দেখেন যে খুব কম কম ইয়ে আসতেছে কোম্পানি আসতেছে তো গ্রিনফিল্ডে খুব কম আমি ওই যে স্পেসিফিক্যালি নামেও গেলাম না 
এখন দেখেন এটা যদি আমার সেরকম একটা ই দাঁড়িয়ে যায় এবং আর একটা বড় ব্যাপার দেখেন খুব এইভাবে বললে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে গিয়ে কি যে বিশ্বের এখনও অনেক দেশই আছে যে ওই আইপিও টাকাটা কল সিস্টেমে নেয়া আপনি অ্যাপ্লিকেশনে একটা টাকা দিবেন অ্যালটমেন্টে একটা টাকা দিবেন ফার্স্ট কলে দিবেন সেকেন্ড কলে দিবেন চাইলে দশটা চারটা পাঁচটা কলও করতে পারেন ওখানে আপনার পার পয়সার কিংবা পার টাকার একটা ভ্যালিউ আছে আপনি কাজ করবেন ধীরে ধীরে টাকা নেবেন একবারে টাকা নিয়ে এবং আমি কোম্পানির নাম বলবো না এরকম অনেক কোম্পানি আছে যারা কিনা টাকা নেওয়ার পরে আপনার ফিক্স ডিপোজিটে রেখে দিচ্ছে আপডেট করে রেখে দিচ্ছে এখন যদি আমার জন পাবলিকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যদি ফিক্স ডিপোজিট করে একটা পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানি কিংবা একটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি একটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এই টাকাটা তো এবং দুটো একটা কোম্পানি আছে নাম বললাম না আপনারা খুঁজে নেবেন দুটো একটা কোম্পানি আছে তাদের এফ ডি আর ইনকাম পড়ে গেছে বলে তাদের ইপিএস ফল করছে তাহলে যদি সিনারিওটা যদি এরকম হয় ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টররা তো এফ ডি আর ইনভেস্ট করতে পারবে ভাই তাহলে আপনার কাছে আসছে কেন ভাই আমার আর একদিকে অভিযোগ আছে আর একদিকে অভিযোগ আছে মিউচুয়াল ফান্ড কী জিনিস ভাই আমি যদি আমি আপনার আরেকটু এখানে আমাকে দুইটা লাইন বলতে দেন যে মিউচুয়াল ফান্ড কী জিনিস আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম যেসব বিনিয়োগকারীর কারণ বিনিয়োগকারী অনেকেরই আছে ভাই আমরা তো যে হচ্ছে আমরা কমার্সের উপরে আপনার যে হচ্ছে বিজনেসের উপরে আমাদের পড়াশোনা প্রায় পনেরো থেকে বিশ বছরের মতো পনেরো থেকে বিশ বছরের মতো ওটার সাথে একটু অ্যাড করে নিচ্ছি হালকা পাতলা পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ হয়ে বিশ্লেষক হয়ে যাচ্ছে কিংবা পুঁজিবাজার বোঝা শুরু করছি যে মানুষটা সায়েন্সের স্টুডেন্ট যে মানুষটা আর্টসের স্টুডেন্ট যার কিনা ন্যূনতম বিজনেস জ্ঞানটুকু নাই সে মার্কেটে আসছে তার জন্যই তো মিউচুয়াল ফান্ড কারণটা কি সে পুরো কমার্স বুঝে তারপরে মার্কেট বুঝবে এবার মজার বিষয় দেখেন সে মিউচুয়াল ফান্ডের মুভমেন্টটা দেখেন আপনি মিউচুয়াল ফান্ড পর্যন্ত টু সাম এক্সটেন্টে দুটো একটা মিউচুয়াল ফান্ড যে আপনার এফ ডি ইনভেস্ট করে বসে থাকে আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে মিউচুয়াল ফান্ড যখন মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যানালিস্ট আছে মিউচুয়াল ফান্ডের সমস্ত কিছু থাকবে ভাই আমি মার্কেট বুঝি না আমার জন্য জায়গা কোনটা হবে আমার জন্য জায়গা হবে মিউচুয়াল ফান্ডের কথা বলছেন মিউচুয়াল ফান্ড যেটা বলছেন আমরা ইন্ডিয়ায় যদি দেখি প্রতিদিন আপনি দেখবেন টেলিভিশনে অ্যাড যাচ্ছে আমার অমুক মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করেন একটা মিউচুয়াল ফান্ডের দশ হাজার কোটি রুপি পর্যন্ত এক একটা মিউচুয়াল ফান্ডে ফান্ড আপনি এইখানে মিউচুয়াল ফান্ড দেখেন কয়েকজন আপনারা মিলে একটা মিউচুয়াল ফান্ড করছেন একটা এমসি করছেন সেই মিউচুয়াল ফান্ড এবং ওইটা নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করা এবং এটা একটা লাইসেন্স আপনি নিয়ে যাচ্ছেন এবং এই টাকাটা আপনার আমরা নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা যাবো না আমি আপনাকে একটা জিনিস বলি যেটা আজকে যেটা কথা বললেন গার্মেন্ট শিল্প বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প একসময় কিন্তু ধরেন বিদেশি নির্ভর ছিল অনেকে গার্মেন্টসে শুধু মানে স্টিচিংসের ছাড়া আর সব কিছুই বাইরের উপর ডিপেন্ড করতাম এখন গার্মেন্ট শিল্প মানে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্গেজ ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে স্টিল দাঁড়িয়ে গেছে দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে গার্মেন্টস কিছুটা আস্তে আস্তে স্বয়ংসম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের একটা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কে যতদিন এস্টাবলিশ না হবে ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরটা সাস্টেন করা বা স্থিতিশীল থাকা এস্টাবলিশ থাকা খুবই ডিফিকাল্ট আপনি ভারতের দিকে তাকান ভারতের গভর্নমেন্ট যখন তাদের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করবে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে তখন তারা চিন্তা করছে আমার এই পুঁজিবাজারের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি কারা সেখানেই শক্তিশালী করছে তারা সেখানে কনসেনট্রেশন দিচ্ছে জনগণের টাকাটা তারা কিভাবে দিচ্ছে জনগণকে তার টাকার নিরাপত্তা দিয়ে ভারতে প্রতিটা ফ্যামিলিতে দুইটা থেকে তিনটা ইন্স্যুরেন্স পলিসি আছে ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা আস এ হয়ে কি ইকোনমির মূল স্ট্রিম আসছে পুঁজিবাজার মধ্যে ভিন্ন কথা আমি ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স যেটা বললেন ওদের বিমা করলে টাকাটা পাওয়া যায় বাংলাদেশে কয়জন বিমা করে টাকাটা সেটা আমার তো সেটা আস্তে আস্তে সেটা गवर्नमेंट করতে হবে আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট করতে আচ্ছা মানে এইখানের আপনার এই যে অনেকগুলো আমি এখানে পুঁজিবাজারের তাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজগুলো করেন সেই যেগুলো পড়ার মতো অবস্থা থাকে না এবং ওইটা বোঝার মতো সাইদমেদের মতো এফসি এর আউট আমাদের আমি এক্সেসিবল আমাদের আস্তে আস্তে ওই যেটা উনি বললেন গুড গভর্নেন্স ইন্ট্রোডিউস না করতে পারলে আমরা অনেক দূর আগাইতে পারবো না আমাদেরকে এগুলো আস্তে আস্তে করতে হবে আর যেটা দেখেন আর ওইখানে মিউচুয়াল ফান্ডগুলো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো মার্সেন্ট ব্যাংকগুলোর যে এক একটা শক্তিশালী তারা যতটুকু ডেভেলপ করছে আজকে ওইখানে ভারতের বিভিন্ন ব্রোকারেজ হাউসে গিয়ে দেখবেন ব্রোকারেজ হাউসে ওই রকম কিন্তু বিনিয়োগকারী নাই বিনিয়োগকারীরা এখন তারা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির মাধ্যমে আসতে আসে মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে আসতে আসে বড় বড় ইন্স্যুরেন্স
পাশাপাশি ইন্ডিভিজুয়াল বা ইনভেস্টররা দেখা গেল যে আজকে তারা মানে মোবাইলের মাধ্যমে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেট করতেছে আমাদের দেশে এটিএম বুথের মতো ছোট ছোট বুথ করে দেয়া আছে ছোট ছোট বুথ করে দিয়েছে আমাদের দেশে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজগুলো ডেভেলপ করতে পারবো না এবং মার্কেটকে বড় করতে পারবো না আমি আপনাকে একটা জিনিস আপনার মনে আছে কিনা আমি অনেকবার বলেছি এই মার্কেটকে শক্তিশালী করতে হলে স্থিতিশীল করতে হলে সবচেয়ে বড় করতে হবে বাজারকে অনেক বড় করতে হবে বাজার বাজার যত ছোট থাকবে বাজারে যত মিনিপুলেশনের সুযোগ থাকবে বাজারে আপনি বড় বড় কোম্পানিগুলো নিয়ে আসেন আমাদের দেশে আজকে অনেক বড় বড় কর্পোরেট অর্গানাইজেশনগুলো মানে সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যারা টপ ফাইভ টেন র্যাঙ্কিংয়ে আছে বাংলাদেশে যাদের সেলসের ইন কন্টেস্ট অফ সেলস তারা কিন্তু পুঁজি বাজারে আসে না নাম্বার ওয়ানটা নাই তো তাদেরকে পুঁজি বাজারে নিয়ে আসতে হবে রিয়েল এস্টেট সেক্টর অনেক ভালো কোম্পানি আছে সেগুলোকে নিয়ে আসতে আমি বিদেশি কোম্পানিগুলো বাদ দিলাম ইউনিলিভার আজকে বাংলাদেশ তিনটা কোম্পানি যদি আমরা নাম বলি তাদের এক একটা ফ্ল্যাটের দাম সাত কোটি আট কোটি দশ এদেরকে নিয়ে আসতে হবে কাজ করতে হবে এখন আমি আপনাকে বলি আমি কাজ করব কাকে নিয়ে আমি একটা ধরেন আমি একটা এক্সচেঞ্জ আমার একটা মার্কেটিং টিম থাকবে আমার মার্কেটিং টিম ডিসিশান নেবে আমার এই এক্সচেঞ্জটাকে ডেভেলপ করার জন্য এক্সটেন্ড এক্সচেঞ্জটাকে লুক্রেটিভ করার জন্য আমার এক্সচেঞ্জটাকে বাইরের স্টেক হোল্ডারদেরকে আকর্ষণীয় করার জন্য আমার এক্সচেঞ্জটাকে বড় বড় ভালো ভালো কোম্পানিগুলো এনলিস্টেড করতে হবে আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম আমার যেটা আমার পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে যারা এনলিস্টেড হওয়ার যোগ্যতা কম তারা এনলিস্টেড হওয়ার জন্য বেশি ইন্টারেস্টেড যাদের যোগ্যতা অনেক বেশি তাদেরকে আমরা নিয়ে আসতে পারতেছি না তো আমাদের এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত ধরেন একটা এই সমস্ত জিনিসগুলো চেঞ্জ না আসবে ততদিন পর্যন্ত এই পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করা অনেক ডিফিকাল্ট আমি মনে করি যে এখন একটা সময় আসতেছে আমাদেরকে স আমি আমিও এই দায়িত্বের বাইরে না আই অলসো ক্যান টেক ইনিশিয়েটিভস টু ফুজ দ্য মানে আদার্স মানে কনসার্ন পার্টিস যে টু টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ টু ব্রিং দিস কোম্পানি ইন দ্য স্টক এক্সচেঞ্জ মানে তাহলে একটা জিনিস কি ওভারঅল মার্কেট অনেক বড় হবে সেখানে পুঁজি সংস্থান হবে যে আরও আরও দশ বছর আগে বা বিশ বছর আগে একটি প্রবাদ ছিল যে প্রচারই প্রসার মানে এই মার্কেটিং এখন স্ট্র্যাটেজি তো অনেক চেঞ্জ এখন অনেক রকম হচ্ছে তো ওই যে আপনি সেই মোটা দাগে যদি প্রচারই প্রসার আপনার স্টক এক্সচেঞ্জ ক্যাপিটাল মার্কেট বাংলাদেশে কি প্রচারটা হচ্ছে এখানে আপনি যদি বলেন আপনার গভর্নমেন্ট অনেক কিছু পলিসি করে দিয়েছে তাদের কাছে আমরা পলিসি করে দিয়েছি আপনার বিএসিসির সেই এক একই অবস্থান যে আমরা পলিসি করে দিচ্ছি আমরা আইন কানুন ঠিক করছি কিছু কাজ করতে আপনার দুই স্টক এক্সচেঞ্জ বলেন মার্চেন্ট ব্যাংকার্স বলেন আপনি ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন বলেন এই এমসি গুলো বলেন কারা নতুন কোম্পানিগুলো আনার জন্য কাজ করছে কারা নতুন বিনিয়োগকারী আমি মনে করি যে এক্সচেঞ্জগুলো সহ আমাদের রেগুলেটরি বডি সহ আমাদের একটা কমন প্ল্যাটফর্ম দরকার আমরা একটা গোল সেট আপ করা দরকার যে আমরা আগামী ফাইভ ইয়ার্স আমরা কোথায় যাব কে করবে এই সেই যে গোল সেট আপ করা দরকার একটা মানে সবাইকে সম্মিলিতভাবে একটা চেষ্টা করা দরকার এই ছোট পদক্ষেপটা কে নিয়ে ছোট একটা ইয়ে দিচ্ছি গল্প বলতেছি একদম শর্টলি ইমাম সাহেব বলছে যে আগামীকালকে সবাই একটা করে ইট নিয়ে আসবেন প্রত্যেকে ঘরে বসে চিন্তা করছে যে সবাই তো নিয়ে আসবে আমি কালকে যদি না নিয়ে যাই তাহলে তো আমি ধরা পড়বো না এরপরের দিন সবাই উপস্থিত হয়েছে কেউই ইট আনেনি আর একটা ছোট গল্প আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ইসপের গল্প রাজার সামনের ডিম পারছে সাথে সাথে গৃহকর্তা চিন্তা করতেছে যে তিরিশ দিন পরে যে বড় লোক হবে এর সাথে পেটটা কেটে ডিমটা বের করে নিয়ে আসে সবগুলো ডিম বের করে নিয়ে দুটো গল্পের পেছনে দুটো কাহিনী জড়িত আপনি যে প্রথম আপনি যে আমাকে প্রশ্নটা করলেন যে ইনিশিয়েটিভ কে নেবে আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন আপনারও চেয়ার থেকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে আমি যে চেয়ারে বসে আছি আমার চেয়ার থেকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে পারমোটেশন কম্বিনেশনে যেতে হবে আমাকে যেটা করতে হবে আমার যে লেজিসলেটিভরা আছে আমরা যারা বিভিন্ন জায়গায় যে কথা বলতেছি আমরা বিভিন্ন সিম্পোজিয়ামে সেমিনারে অ্যাটেন্ড করতেছি আমরা যাতে আমাদের ব্যক্তি স্বার্থে কোনো আইন না চাই আমাদের অনেক অবস্থান আছে যেটা কিনা আদৌ আমাদের আদৌ উপকারে আসবে কি সংগ্রাম এখন বর্তমান যে মার্কেট কন্ডিশন একটা ব্যাপার আমি খুব বাজেভাবে বলতে যাচ্ছি আমার নিজের দেখা এই জন্য আমি বলতেছি দু হাজার দশের মার্কেটে আমরা তিন বন্ধু কথা বলতেছিলাম 
তার ভিতরে আমাদের এক বন্ধু ছিল ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সে তার গার্মেন্টস বিক্রি করে দিবে ভয়ঙ্কর কথা দেখেন সে তার গার্মেন্টস বিক্রি করে দিবে গার্মেন্টস বিক্রি করে দিয়ে তার তিনটা গার্মেন্টস ছিল সে একটা গার্মেন্টস বিক্রি করে দিবে ওই টাকাটা সে পুঁজি বাজারে নিয়ে আসবে তাহলে পোচারটা যাতে এমন পর্যায়ে না যায় যেটা কি না এই পর্যায়ে ধারণ করে আমি তখন জাস্ট বকলমের মতো বলতেছিলাম যে পুঁজিবাজার ডেভেলপড হবে প্রোডাকশনের উপর দিয়ে পুঁজিবাজার ডেভেলপড হবে আমার যদি দেশের ইন্টারনাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম যদি বেড়ে যায় ইন্ডাস্ট্রি যদি বেড়ে যায় ওটার উপরে ডেভেলপ হবে তো যদি সিনারিওটা এরকম হয় যে একজন ইন্ডাস্ট্রি সেল করে দিয়ে ওই টাকা নিয়ে পুঁজিবাজারে আসতেছে তাহলে প্রচারটা যাতে ওই রকমের ঢোল ঢোল পিটানোটারও কিন্তু একটা বিষয় আছে জোরে পিটাবেন ফাইটা যাবে আসতে পিটাবেন আওয়াজ হবে না তো গত সাত বছর ধরে যে রিসেশন চলছে ওই সময়টা কিন্তু আমরা বারবার কিভাবে বিমুখ করা যায় ইনভেস্টরদেরকে কিভাবে বিমুখ করা যায় কত দিক থেকে আইন আনা যায় যেটাকে কি না বিমুখ করা যাবে আর একটা মজার বিষয় দেখেন দু হাজার মার্কেটে আমাদের যাদের হাতে প্রচণ্ড রকমের ক্ষমতা ছিল তারা কিন্তু আমরা ক্ষমতার কোনো প্রয়োগ করিনি আমরা কি করছি টু টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্জিন দেওয়া হচ্ছে ওটাকে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিচ্ছি অনলি মার্জিন তো ওই সময়কার আপনার কলকাঠি ছিল না একমাত্র ইন্ডিকেটর ছিল না যেটা দিয়ে আপনি পুঁজিবাজার কন্ট্রোল করবেন তাহলে দু হাজার যদি আমরা এক্সেসিভ প্রাইসিংটাকে যদি আটকায় আটকায় দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমার এক্সেসিভ এত বড় মাপের একটা ধস আসতো না এবং আপনি চিন্তা করে দেখেন যে দীর্ঘ এই নয় বছর সরি দীর্ঘ এই সাত বছর সাত বছর ধরে মানুষের সাফারিংটা কী ছিল আর একটা বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে কি যে এইসবের গল্পের চিন্তা করলে হবে না আর একটা বড় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে কি যে আপনার মার্কেট ভালো হচ্ছে এই ভালোটাকে ধরে রাখতে হবে এটা কিসের জন্য এটা কিন্তু মার্কেটের মার্কেটের জন্য ধরে রাখার দায়িত্ব টাকা আর একদম শেষ পর্যায়ে আমি আপনাকে বলি ধরে রাখার দায়িত্ব টাকা আমি আপনাকে আগে বলছি এখানে আমাদের মার্কেট সিজ ছিল তা রাখার জন্য আপনার স্টেক হোল্ডারদের বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটা বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে কারণ প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ করে আপনি কি ধারণা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে কোনো চিন্তা করেন আমি কথা বলি যেটা আমি করতে হবে করা দরকার দেশের মানে সাথে করতে হবে আপনার ম্যাক্সিমাম মানে প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এখানে আমি আপনাকে বলি মার্কেট স্থিতিশীলতার পিছনে প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের দায়িত্ব ইন্ডিভিজুয়াল বিনিয়োগকারীদের থেকে অনেক বেশি আমরা সেটি আশা করছি একটা মিনিট করতে হচ্ছে আমার কাছে প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে একটা অনুরোধ যে আপনারা ইন্ডিভিজুয়াল বিনিয়োগকারীদের মতো ডে ট্রেডারদের মতো আচরণ না করে আপনারা এখানে একটা বিনিয়োগকারীদের মতো আচরণ করুন মার্কেট স্থিতিশীলতায় অবদান রাখুন নাসির ভাই এবং সাইদ ভাই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই অনুষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য অংশ আগামীকালকে আপনারা দেখতে পাবেন দৈনিক শেয়ার বিজয় আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আগামীকালকে একই সময় দেখা হচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ